На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Владимир Путин обещал поддержку практически по всем обсуждаемым вопросам. Аслан Джани рассказал об итогах сочинской встречи с президентом России. С благодарностью всем участникам. В Министерстве обороны состоялось подведение итогов Парада Победы и работы ведомства. Они пришли, минуя все преграды. В Абхазской государственной филармонии состоялся показ фильма «Доброволец». Президент Аслам Джания провел заседание Совета безопасности. На нем обсуждались вопросы внутренней и внешней политики страны, сообщает пресс-служба главы государства. После заседания Совбеза Аслан Джания рассказал обсны медиа об итогах сочинской встречи с президентом России Владимиром Путиным. Как вы оцениваете встречу? Какие актуальные вопросы обсуждались на встрече? Добрый день. Встреча прошла в дружественной обстановке, в доверительной. Я встречался с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым. Потом на второй день была встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Владимирович Путин поздравил весь народ Абхазии с нашим праздником, который прошел недавно с 30-летием победы, с 15-летним признанием независимости Абхазии Российской Федерации. Я, кстати, пользуюсь случаем, хочу поблагодарить всех, кто организовал этот праздник. Хочу сказать огромное спасибо ветеранам, участникам этих торжеств. По подсчетам специалистов на этих мероприятиях приняли участие около 20 тысяч наших граждан. Это свидетельствует о том, что Люди высоко ценят э, тот путь, который прошла Абхазия. Люди хотят мира. Хотел бы особо отметить э, торжества, которые прошли в этот день. И реакция наших граждан на военную технику, на военный парад. Это свидетельствует о действии народа и армии, что является успехом безопасности нашего государства. Теперь возвращаясь к встрече с Владимиром Путиным, мы обсуждали совершенно разные вопросы. Президент России, как обычно это бывает в отношении Абхазии, ко всем вопросам отнесся очень внимательно, положительно, обещал поддержку практически по всем вопросам, которые были подняты. А именно, речь идет о том, что вы знаете, мы испытываем определенные сложности, связанные с энергообеспечением. В этом плане будет продолжена та помощь, которая оказывается. Мы обсуждали вопрос, связанный с газификацией Республики Абхазия и последующее строительство станции на газе по выработке электроэнергии. Этот проект тоже, эта идея тоже была поддержана президентом России Путиным, он даст соответствующее поручение. Также мы просили оказать поддержку в плане капитального ремонта и строительство нового моста через реку у места. В этом вопросе тоже будет поддержка Российской Федерации. Также мы ставили вопрос о необходимости капитального ремонта и строительства дороги военно-сухумской это Кудорское ущелье. И в этом вопросе мы тоже встретили понимание со стороны президента Российской Федерации. И ряд других вопросов, связанных с обеспечением военной безопасности. В этом плане мы тоже э, имеем все основания рассчитывать на поддержку Российской Федерации. Особо подчеркивалась э, близость э, наших позиций по многим вопросам. Мы говорили об интеграционных процессах, которые инициирует российское государство, об участии Абхазии в интеграционных процессах, о возможном участии Абхазии в перспективе в союзном государстве. Все это воспринято позитивно. Над этим надо работать денно и ночно, каждый день. Мы говорили о необходимости и положительном эффекте от российских инвестиций. Этот вопрос тоже мы обсуждали. И ряд других вопросов, которые обеспечат совершенно другой уровень жизни для наших граждан. Совершенно другая экономика. Экономика, которая позволит нам вместе с вами решить все вопросы. Экономика, которая обеспечит устойчивое развитие для наших поколений, для детей, которые сегодня родились или еще не родились. 
то, что мы обсуждали с президентом России Путиным, принесет, если мы сумеем это реализовать, ощутимую пользу для будущих поколений. Это укрепит нашу государственность, сделает нашу страну привлекательной и комфортной для проживания, решит огромное количество социальных проблем, которые необходимо решать любой власти, в том числе и нашей Абхазской. Александр Анкваб и замминистра финансов России Алексей Сазанов обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Во встрече участвовал и вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба. Алексей Сазанов высоко оценил взаимодействие финансовых ведомств двух стран, отметив при этом, что стороны работают над совершенствованием совместной работы. В ходе этого визита обсуждался проект Абхазо-Российского межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Первая победа. 31 год назад, 6 октября 1992 года, состоялось освобождение Гагры и всего Гагрского района от грузинских оккупантов в ходе Отечественной войны народа Абхазии. В этот день абхазские ополченцы одержали победу, сыгравшую знаковую роль в освобождении всей территории республики в ходе войны. Победу, имевшую не только военное, но и огромное моральное значение. Под контроль была взята вся западная часть Абхазии, что дало возможность решать важные задачи военного и гуманитарного характера. Характера. Утром 6 октября 1992-го на границе по реке Псоу водрузили государственный флаг Абхазии и флаг конфедерации горских народов Кавказа. В Министерстве обороны состоялось подведение итогов Парада Победы и работы ведомства. Доклад о проделанной работе зачитал заместитель министра обороны, статс-секретарь, полковник Давид Бжания. В этом году парадный расчет вооруженных сил Республики Абхазия и дружественных стран – Прошел по площади свободы уже в шестой раз. Этот год знаменателен еще тем, что мы отмечаем 30-ю годовщину и 15-ю годовщину признания независимости нашей республики. Подводя итоги проведенных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, хочу отметить основные, среди которых подготовка к параду, которую мы начали с июня месяца, генеральная репетиция, Торжественное собрание, проведенное министром обороны в Абхазской государственной филармонии 28 сентября, куда были приглашены все участники парада, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, ветераны вооруженных сил. Кроме того, торжественное собрание в актовом зале Министерства обороны, которое проведено было 29 сентября, где были приглашены также ветераны, добровольцы из Республики Южная Осетия, а также офицеры малого ракетного корабля «Циклон» Черноморского флота Российской Федерации. Корабль, который позже посетил лично главнокомандующий вооруженными силами. 30 сентября на площади Свободы состоялся военный парад, парад Победы, который начался с прохождения колонн ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, добровольцев во главе с действующими командирами бригад резерва полковником Цвинари Амираном Тучевичем, полковником Рабая Романом Владимировичем и полковником Зух Багари Владимировичем, которые с гордостью несли знамена Восточного и Гуместинского фронтов. В завершении выступления Давид Бжания выразил благодарность и признательность всем тем, кто внес вклад в подготовку организации проведения мероприятий ко Дню Победы. В Абхазской государственной филармонии состоялся показ фильма «Доброволец», созданного по заказу Союза добровольцев Кабардино-Балкарии. Также были награждены абхазские политические и общественные деятели за активное сотрудничество с добровольцами Северного Кавказа. Подробности у Марианны Котовой. Доброволец – фильм про тех, кто пришел в Абхазию в первые дни войны, минуя все преграды и даже самую сложную – большой кавказских хребет, который, вопреки всем географическим условностям, объединил Кавказ в 1992 году. Сергей Яхагоев, глава Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии, подчеркивает, что фильм не про кабардинских добровольцев, но обо всех, кто пришел защищать Абхазию. Мы к 30-летию Победы решили выпустить фильм про всех добровольцев, не говоря о габардинцев, там, о чеченцев, всех добровольцев. Имкужев Анзор есть такой режиссер, парень наш, Кабардино-Болгарий. И нам вот помог Министерство культуры в этом. 
Перед тем, как показать документальную ленту, наградили медалями и грамотами честь выше жизни Александра Анкваба, Леонида Лакербая, Даура Кови, Гугу Цуджикерба и других граждан Абхазии, активно сотрудничающих с добровольцами Северного Кавказа. В зрительном зале в основном молодежь, курсанты, студенты и школьники. Не все умещаются в рамках урока истории, поэтому на показ фильма они пришли узнать больше о добровольческом движении в период Отечественной войны народа Абхазии. Нас здесь собрали для того, чтобы мы увидели, через что прошли войны, добровольцы, которые участвовали в войне. Нужно знать историю своей страны, своего, своей родины. Фильм вызвал интересы у добровольцев другой войны. Это идейные, мотивированные бойцы, которые девиз «Мы не за деньги, мы за идею». Очень-очень нужно просвещать нашу молодежь, наше поколение, о том, что происходит на самом деле. Фильм «Доброволец третий», который снимается по заказу Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии. В нем о добровольческом движении рассказывают и те, кому выходцы из Северного Кавказа пришли на помощь. Мариана Котова, Сосрекла Гухава, Абазатова. Ветерану и семьям погибших добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии выделили квартиры в Гагре. Как рассказала замглавы Гагрского района Хана Гунба, награжденному медалью за отвагу Астану Арестава, Гагрская администрация предоставила трехкомнатную квартиру стоимостью 1 миллион 250 тысяч рублей в микрорайоне Аспа, поселка Бзеб. Семьям добровольцев Рамзана Кунджева и Али Нагаева выделили находящиеся на балансе района квартиры в микрорайоне Кемпинг. Золотой Георгиевский крест первой степени Донецкой Народной Республики торжественно вручен абхазскому и российскому государственному деятелю кавалеру ордена Леона Надару Хашба. Церемония прошла в столичном музее боевой славы имени Владислава Арценба. Решение всех нас поздравить с этим днем. 30 лет – это вот вроде небольшой срок, но за это время очень сильно преобразилась страна. Вот то, что было, мы когда пришли в город, кстати, я 26 числа был в городе, хотя считается 27 уже день освобождения столицы. Страшная картина была. Страшная картина. Мы вошли в город и к чести вот команды нашей, в честь команды городского, да, городской администрации, мы за считанное время восстановили город, не считаясь ни с тем, что ни финансовых ресурсов не было, ничего не было. Но зато были люди, окрыленные одной мечтой, строить свое независимое государство. И мы на пути к этому. Да, конечно, есть много проблем, много, может быть, и ошибок. Но все же мы 30 лет уже строим свое независимое, суверенное государство. Я хочу поздравить нас всех, наш народ, с этим праздником. Пожелать здоровья, пожелать благополучия. Дай Бог, чтобы настало время, когда мы будем гордиться и вспоминать этих людей и говорить, слушайте, вот было время, а сейчас мы... Одно из самых развитых, одно из самых крепких, могущественных стран и страны, которая признана общественностью, мировой общественностью. С праздником! Абсназагинамазан, Альфа Магазан, 
В субботу, 7 октября, состоится открытие памятной доски на месте гибели героя Абхазии фотокорреспондента Итартас Андрея Соловьева, убитого выстрелом грузинского снайпера 27 сентября 1993 года во время боев по освобождению здания Совета Министров Абхазии в Сухуме. Для участия в церемонии открытия памятной доски в республику прибудет руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов. Церемония открытия памятной доски состоится в 11.00 по улице Аршба, бывшая Сахарова, у дома номер 47. 7 октября Андрею Соловьеву исполнилось бы 70 лет. Проект «Увековечение памяти» фотографа Андрея Соловьева реализуется Союзом журналистов Абхазии, администрацией столицы и представительством Россотрудничества в республике. В эфире Абаза ТВ продолжается цикл фильмов, в основе которого произведение абхазского репатрианта, добровольца из Турции Бекера Ашуба под названием Сехташвейд. Автор проекта – журналист Фаина Мату, режиссер Виола Кокоскир, оператор Мизан Ломе. Смотрите проект в нашем сегодняшнем эфире. А презентация этого цикла состоялась на днях в Музее боевой славы имени Сергея Дбар в Гудауте. Репортаж с презентацией наших коллег с Гудаута ТВ вы увидите после выпуска новостей. Вышел в свет первый выпуск новой авторской программы «Радио Спутник Абхазии». Гости программы – председатель Союза журналистов Абхазии, директор телеканала «Абаза ТВ» Руслан Хашиг и адвокат Рамина Пасания обсудили действия поправок в закон о свободе доступе, доступа к информации. Участники программы обменялись мнениями о предусмотренных законом нормах защиты прав респондентов и СМИ и их действенности. Смотрите программу в нашем вечернем эфире. О свидетельствовании подсудимого Беслана Бганба состоялось в рамках судебного разбирательства по делу о тройном убийстве на набережной. Врач осмотрел правую ногу подсудимого и представил суду акт о наличии шрамов, их количестве, цвете и размере. Кроме того, подсудимый Дату Ахалая дал дополнительные показания, которые сторона защиты хотела подтвердить данными из его личного телефона. Он был изъят в ходе ареста и более трех лет находится в материалах дела. Телефон доставили в зал суда, но подсудимый Судимы не смог вспомнить пароль, и суду не удалось исследовать данное доказательство. Слово Надежде Боровиковой. По ходатайству стороны защиты в зал суда доставили мобильный телефон подсудимого Дату Ахалая, который был изъят при задержании. В рамках дополнительного допроса подсудимый объяснил, что именно хотел продемонстрировать в телефоне. Первое, что я сказал, привет авто. Я не стал спрашивать, там, как, какой он мастер, тонировщик, слесар, тракторист. Я же не спрашиваю у него, потому что я был... Уверен, что номер принадлежит ему. Да. Я говорю, по-братски не уходи, говорю, сейчас, что Аслан звонил, говорю. А то, что он здесь утверждает, якобы, что он со мной не знаком, что мы не знакомы, это тоже не соответствует с действительностью. Я был уверен, что этот номер ему принадлежит. Я за это сразу говорю, привет, авто. Да, так как у меня в контакте записан автотонировщик и его номер телефона, тоже хотел продемонстрировать вам и переписку с 14 по 15 часов 22 ноября. Вот две моменты хотел вам продемонстрировать, если телефон откроется, если уже там, не знаю, 20 открывался телефон, а меня задержали 30 декабря 2019 года. Суд уточнил, какую именно переписку от 22 ноября 2019 года хочет показать подсудимый Ахалая. Супруга ставила капельницу, она была в зале, я был в спальне. Мы всегда дома ставили беззвучный телефон. И дата она не увидела, и подруга писала, что-то отп... не писала, а что-то отправила ей. Когда супруга не открыла, она же видит, что не открывает, что не читает. 
потом она мне пишет, где, говорит, Кама, Кама не дома. Я говорю, сейчас Кама, говорю, Капа, я сейчас позову, чтобы телефон открыл. Она говорит, пусть откроет, пусть посмотрит. Дату Ахалая снова отказался отвечать на вопросы стороны обвинения и адвоката потерпевших, поэтому представители генпрокуратуры прокомментировали его показания. Со своей стороны никак не могу отнести это к тому факту, что это как-то подтверждает его непричастность или что, возможно, он у него и записан. Тонировщик этот, как известно, он оказывает услуги многим гражданам на территории Республики Абхазии. И даже еще хочу обратить внимание, если вспомнить его показания самого тонировщика в этой части, он, я как помню, но если что коллеги тоже добавят, поправят, он не исключал возможность, что, например, тот же, тот же Ахалая, мог бывать у него в мастерской. Потом, например, что касается переписки. Вот переписки с 14 до 15 часов, говорит, переписка была с подругой, как я понял, его супруги, которая в переписке интересовалась тем, чтобы подошла к телефону там, или там, прочитала сообщение его супруга. На мой взгляд, если даже такое возможно, и оно есть в наличии в его переписке, не в каком-то там мессенджере, то как это подтверждает, вот у меня вопрос ну, или замечание, то, что он в это время находился дома. По окончании допроса в зал суда пригласили инженера-программиста Альберта Аганисяна для работы с телефоном подсудимого. Специалиста привлекают для того, чтобы никто из заинтересованных сторон не прикасался к телефону. Более трех лет мобильное устройство находилось в конверте среди материалов дела. Спустя некоторое время на зарядке телефон включился и потребовался код-пароль. Подсудимый Дату Ахалай рассчитывал, что телефон откроется с помощью функции Face ID. Однако настройки безопасности работают таким образом, что при первом включении необходимо ввести код. Его Дату Ахалая вспомнить не сможет. Телефон не, нет возможности разблокировать, вы не можете вспомнить, как вы сказали, код. Были осуществлены несколько шагов, значит, вы не можете вспомнить. И до этого разрешается вопрос уже как бы об отпечатывании. Через компьютер никак нельзя, да? Хотя бы тогда контакты посмотреть. Это уже как посмотреть? Ну, вытащить а, карту. По смотру телефона есть вопрос? Перед тем, как запечатать телефон в новый конверт, сторона защиты обратилась с ходатайством об извлечении сим-карты, чтобы проверить, сохранились ли на ней контакты и есть ли среди них номер автондила Чолария. Прокурор Даур Амичба напомнил, что спустя три месяца отсутствия активности мобильные операторы блокируют сим-карты. Адвокат потерпевших Инга Габилая также выступила против. Суд, совещаясь на месте, ходатайство не удовлетворено. Творил. Далее в суд пригласили врача-хирурга Кесо Гургулия, чтобы провести освидетельствование подсудимого Беслана Бганба. Председательствующая Майя Квицини объяснила, с какой целью суд привлек специалиста. Целью освидетельствования в соответствии со статьей 290 Уголовно-процессуального кодекса Республики является оценка достоверности показаний подсудимого Бганба Беслана Тодовича и установление факта наличия на его деле, а именно на поверхности правого бедра, Рубцов и шрамы с описанием их количества, размера, формы, цвета, которые возможно определить только путем наружного осмотра, без проведения экспертизы. Так как процедура связана с обнажением, освидетельствование Беслана Бганба проводилось в отдельном помещении с участием узкого круга лиц. Со стороны защиты присутствовал Автандил Чкадуа от обвинения Руслан Тергба. Осмотр длился около 50 минут. По его итогам в зале суда был оглашен акт. О свидетельствовании установлено следующее. Так, на уровне средней трети и нижней трети наружной боковой поверхности правого бедра отмечаются округлые формы участка кожи размерами приблизительные 1,3 на 1 см, глубиной до 0,2-0,3 см, края с четкими границами белесоватого цвета. Так, второй а также на нижней, третьей и внутренней поверхности правого бедра отмечаются круглые формы участок кожи с приблизительными размерами 2 на 2,5 см, глубиной до 0,2 см, края с четкими границами белесоватого цвета. А также третье. 
на верхней третьей передней поверхности правого бедра отмечается овальной формы участок кожи с приблизительными размерами 3 на 1,8 см глубиной до 0,1 см, края с четкими границами белесоватого цвета. Стороны задали уточняющие вопросы специалисту, а адвокат Автандил Чкадуа ходатайствовал продемонстрировать врачу фотографию Беслана Афганба 2018 года, чтобы сравнить шрам, который виден на фото, с тем, что он увидел в ходе осмотра. Суд не удовлетворил ходатайство и отложил заседание на 17 октября. Надежда Боровикова, и Инала Гухава, Абаза ТВ. Вопросам борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков посвящалась рабочая встреча министра внутренних дел Роберта Киут с делегацией МВД России. В ходе встречи обсудили актуальные вопросы, в частности, статистику преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Смотрите репортаж пресс-службы МВД. Министр внутренних дел, генерал-майор милиции Роберт Кют провел встречу с делегацией Управления по борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков, синтетического происхождения и прекурсоров Главного управления наркоконтроля Управления международного сотрудничества МВД России. Во встрече с абхазской стороны также приняли участие первый заместитель министра Руслан Ажиба, главный советник министра Инал Маршани. Российскую делегацию возглавил начальник управления Александр Пономаренко. Также участвовали представители управления международного международного сотрудничества и главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, а также представитель МВД России в Абхазии Сергей Галенков. Открывая встречу, министр Роберт Кют подчеркнул, что наркомания представляет прямую явную угрозу здоровью не только отдельной личности, но и общества в целом. Сегодня ситуация, с, связанная с незаконным оборотом наркотиков в стране, она находится значит, на актуальной плоскости. плоскости. Хотели бы, чтобы в этом направлении у нас было более тесное взаимодействие для того, чтобы получить нужные правильные результаты. Это беда, которая охватила, в принципе, всю республику масштабно. С каждым разом растут, пытаемся с ним бороться. Хотелось бы, чтобы все вместе мы имели возможность такую задачу решить. И для этого мы уже обсудили ряд направлений, наметили планы действий. Проблема распространения наркомании среди молодежи в Республике Абхазия остается насущной. Как отметил начальник управления ГУНК МВД России Александр Пономаренко, взаимодействие в данной сфере российской и абхазской стороны является одним из ключевых направлений. Мы надеемся, что наш приезд послужит новым стимулом нашей совместной борьбе с такой заразой, как наркотики. Мы пообщались с нашими коллегами, нашли много точек соприкосновения. Вот теперь все будет зависеть от того, как мы выстроим нашу работу. Я уверен, что результаты не заставят себя ждать. Наркотики – это медленная деградация и смерть. В этом их особая опасность, подчеркнул Роберт Кьют. Он также добавил, что наркомания как в Абхазии, так и в мире стремительно молодеет. В рамках взаимодействия нам удастся достичь хорошего результата. Это обязательно, потому что нам это необходимо, от нас требует это общество. Мы хотим вырастить хорошую, правильную молодежь, полезную для нашей страны. К сожалению, к великому к этой беде приобщаются молодые люди. С каждым разом все больше и больше. И для того, чтобы этот процесс предотвратить, нам необходима общая консолидация наших сил и средств. По итогам встречи были достигнуты договоренности по повышению эффективности взаимодействия. Также стороны наметили проект комплекса совместных мероприятий. Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Абхазия полковнику милиции Стамуру Пачале была вручена медаль «30 лет подразделением по контролю за оборотом наркотиков». Памятными подарками награждены министр Роберт Кьют, первый заместитель министра Руслан Ажиба, главный советник министра Инал Маршания. На российско-абхазской границе задержанный на марке с контрабандной табачной продукцией при проведении таможенного и пограничного контроля транспортных средств на границе с Абхазией сотрудники поста МАП «Адлер» Краснодарской таможни продолжают выявлять и пресекать факты незаконного перемещения табачной продукции в коммерческих целях под видом товаров для личного пользования. В течение нескольких дней подряд трех транспортных средствах, прибывших из Абхазии, была выявлена табачная продукция, которую пытались провести в обход таможенного законодательства. 
Общее количество пресеченных к ввозу сигарет составило 2190 пачек. Табачная продукция перевозилась без российских акцизных марок и специальной маркировки. В настоящее время все партии сигарет изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях. Шестого октября свой 70-летний юбилей отмечает Лаври Кахба, заслуженный артист Республики Адыгея, капитан второго ранга, награжден медалью за отвагу. Принимал непосредственное участие в высадке четырех морских десантов. Актер Абхазского государственного драматического театра сыграл в спектаклях «Горе от ума», «Жизнь есть сон», «Кьоджинские перепалки», «Гуарабский писарь» и другие. Снимался в художественных фильмах «Песни гор», «Под куполом цирка», «Алхаз и Джульетта». С юбилеем артиста Лаври Кахба поздравили министр культуры Даур Кове, Абхазский государственный драматический театр. Наша редакция также с удовольствием присоединяется к поздравлениям. Желаем здоровья, благополучия и, конечно, еще много ролей. президент Владислав Арзенба в нашем воскресном эфире смотрите проект «Биографический салон» с участием Лаврика Ахба. Книга, пропитанная сухумским духом, вышла в свет книжка с лирическим названием «На сухумских парах. Второе издание стихов Керопа Магакяна». Первая разговор у причала вышла в 1994 году в Донецке. «На сухумских парах» недавно издано «Обгос из датом». Большое содействие в издании оказал Руслан Джопо, ему автор выражает искреннюю благодарность. Департамент внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы передал в дар Горской средней школе номер 10 имени Нестора Лакоба мобильные лабораторные комплексы по физике и биологии, а также компьютерное оборудование. МЛК предназначены для проведения демонстраций, экспериментов, лабораторных работ по физике и биологии, в том числе в неспециализированных помещениях учебного учреждения. Директор Дома Москвы Александр Бегвава подчеркнул, что новое лабораторное оборудование поможет школе в преподавании естественно. Наук. Ну, во-первых, хотел бы отметить, что это не первая наша история. Мы и в предыдущие годы дарили подобного рода лабораторные комплексы в разных школах Абхазии. Помимо лабораторных комплексов оснащались компьютерные классы, библиотеки школ. Вот. Ну а тут поступила заявка 10 школы о том, что необходимо приобрести определенное оборудование. И в этом году получилось подарить 10 школе два лабораторных комплекса, один из которых по биологии, второй по физике. Вот. Ну и получилось так, что вчера был, мы так не планировали, но получилось хорошо. Вчера был день учителя, и вот как бы можно связать два эти события. Современная школа предполагает наличие нового оборудования, техническое новое оборудование, которое так важно и необходимо в наших средних школах. А именно данные модули передвижные рассчитаны на то, что эти ну, устройства можно передвигать из одного класса в другой. Уже с первого взгляда видно, что все разложено по отдельным частям, по контейнерам, что доставляет большое удобство для педагога, 
То есть по разным темам можно выбирать уже подготовленное, собранное оборудование и составлять лабораторную работу. Наша школа проводит лабораторные работы, поэтому нам очень необходимо было иметь именно вот эти устройства. Хочется отметить, что самое главное – то, что в контейнерах лежит, в основном из пластмасса, что ну, дает возможность увеличить технику безопасности. То есть повреждения стекла тут не будет, и дети могут свободно использовать э, приборы, мензурки, колбочки и так далее. Также я вижу, что тут много технических устройств, которые можно использовать многократно, создавать электрические цепи, проводить опыты по 8-9 классам. Тоже очень интересная вещь. То есть ну, многофункциональный модуль передвижной, который удобно использовать. Движение троллейбуса номер два «Маяк Тхубун» временно приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами по улице Ардзенба. В Департаменте экономики и транспорта администрации Сухума уточнили, что троллейбусы на «Маяк» не будут ездить еще три недели. Немного о спорте. Нестор Гадли вышел в финал первенства мира по тайскому боксу, сообщает пресс-служба Госкомспорта. 5 октября на мировом первенстве в Турции он выиграл полуфинальный поединок. Нестор – первый тайбоксер из Абхазии, который принимает участие в первенстве мира. Он отобрался на турнир по итогам первенства России. Абхазский тайбоксер выступает в составе российской сборной. Сейчас о погоде. В выходные дни 7 и 8 октября в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу ночью и утром местами кратковременный дождь, гроза, в воскресенье без осадков. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 11 до 16, днем от 19 до 24 градусов. Температура морской воды 24 градуса, волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90 процентов. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире. Удачных выходных!